இந்தந்த கோர்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் எவ்வளோ பாப்புலராக இருக்குன்னு பேசப்படக்கூடிய அளவுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் பற்றியோ அரசாங்கம் கொடுக்கக்கூடிய உதவிகள் பற்றியோ பெரிய அளவுக்கு ஏன் தகவல்கள் பரிமாறப்படும் Remo International Aviation College and PSNA College of Engineering and Technology Dindical presents Behind Woods Gopinath's Round Table Aditi Enna Padikala Powered by Chennai Samartha Aviation Nursing Hotel Management Ratinam Group of Institutions Coimbatore Setu Institute of Technology Madurai Appa vandu car owner avara irundha Mahindra Company scholarship kudukranga and neenga BDS padichinga Colgate Company scholarship kudukranga HDFC Bank scholarship kudukranga private entities nareya per scholarship offer pandranga NIR Frank Institutions nu solranga Tamil Nadu la or 25 colleges irukku and college la neenga enna padichalume scholarship irukku naanga pesumbodhu kuda adu vandu mukkiyathuma edukkaradhu illa kaadu kuduthu kekkaradhukku limit நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ரத்னம் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் கோயம்புத்தூர் சேத்து இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி மதுரை ஏதாவது இந்தந்த கோர்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் எவ்வளோ பாப்புலராக இருக்குன்னு பேசப்படக்கூடிய அளவுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் பற்றியோ அரசாங்கம் கொடுக்கக்கூடிய உதவிகள் பற்றியோ பெரிய அளவுக்கு ஏன் தகவல்கள் பரிமாறப்படுவதில்லை ஸ்காலர்ஷிப் அளவில் பீங்க கேர்ள் ஸ்டூடெண்ட் ஏகப்பட்ட ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குது நீங்கள் ஸ்டெம் எஜுகேஷன் படித்தாவே ஃபெல்லோஷிப் ஸ்காலர்ஷிப்னு லிஸ்ட் பண்ணலாம் லிட்டலாக ஸ்காலர்ஷிப் போர்ட்டல் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அதுதான் சொல்கிறார் இல்லை இல்லை நிறைய இருக்குது சார் ப்ரைவேட் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் நிறையா இருக்குது அப்பா அப்பா வந்து கார் ஓட்டுறவராக இருந்தால் மகேந்திர கம்பெனி ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் பிடிஎஸ் படிச்சிங்கன்னா கோல்கேட் கம்பெனி ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறாங்க HDFC Bank Scholarship கொடுக்குறாங்க பிரைவேட் என்டிட்டிஸ் நிறைய பேர் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் ஆஃபர் பண்றாங்க NIR Frank Institutions னு சொல்றாங்க தமிழ்நாட்டுல ஒரு 25 காலேजेस இருக்கு அந்த காலேஜ்ல நீங்க என்ன படிச்சாலுமே ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கு சர்ட்டன் கோர்ஸ் இது பத்தி தகவல்களை எங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் நிறைய பிரைவேட் வெப்சைட்ஸ் இருக்கு சார் பாடி ஃபார் ஸ்டடி னு இருக்கு இப்போ பிக் மேக்கர் வெப்சைட் எங்களோடதுலயே நிறைய பார்க்கறோம் நான் எல்லா இடத்துலயும் இன்னைக்கு பசங்களுக்கு ரியல் ப்ராப்ளம் வந்து என்ன படிக்கிறேங்கறத விட எப்படி படிக்க போறோங்கறத தான் ரியல் ப்ராப்ளமா நான் பார்க்கறேன் இப்போ நாங்க பேசும்போது கூட அது வந்து முக்கியத்துவமா எடுக்கிறது இல்ல பேரண்ட்ஸ் இப்போ ஒரு ஒரு கேரியர் கைடன்ஸ் புரோகிராம்ல நாங்க பேசும்போது உங்களுக்கு என்ன தேவை அவனுக்கு வந்து அவன் தேவைங்கறது அந்த டைம்ல வந்து என்ன காலேஜ் என்ன கோர்ஸ் அப்படி தான் அவன் பார்க்கற ஓய் இது எல்லாம் பாத்துக்கோங்க இது பேரண்ட்ஸ்க்கு தான் தேவைப்படுது நீங்க நல்ல கவனிங்க என்னோட கேள்வி என்னன்னா ஏதாவது கோர்ஸ் பத்தி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க அளவு இப்ப ஃபார்முலா முன்னால பாத்தீங்கன்னா ஒரு பி மெக்கானிக்கல் சிவில் இன்ஜினியரிங் மட்டும் சொல்றேனா அப்ப வந்து ஆட்டோ மொபைல் இது மாதிரி ஒரு மூணு நாலு தெரியும் இன்னைக்கு நார்மலா ஆட்கள் கிட்ட கேட்டால ஒரு ஏழு எட்டு கோர்ஸ் சொல்றாங்க ரைட்டா இது போய் ரீச் ஆயிருக்க அளவுக்கு அரசாங்கம் தரக்கூடிய சலுகைகளோ அல்லது தனியார்கள் நிறுவனம் இப்ப மஹிந்திராவே வந்து இது படிச்சா அதுக்கு இவ்வளவு ஸ்காலர்ஷிப் தருது அப்படின்னு சொல்றீங்க அட்லீஸ்ட் அவங்கவுங்க துறை சார்ந்த படிப்பை படிக்கிறவர்களுக்கு அந்தந்த துறையில் வெற்றிகரமாக இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் ஏதோ ஒரு வகையில உதவுறாங்க இந்த தகவல்கள் பெரிய அளவுக்கு ஏன் பரிமாறப்படாம இருக்கு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஒரு ஸ்கூல்ல போய் பேசணும் அப்படின்னா த டார்கெட் இஸ் ஓன்லி ஃபார் வாட் நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி சைட் இப்போ ஈவன் அடிஷ்னலாக இப்போ சொன்னது உண்மை தான் இந்த மாதிரி ஸ்காலர்ஷிப் அவர் நெடுஞ்சலின் சார் நிறைய தடவை பேசியிருக்காரு எல்லாமே பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்புட் வந்து அவங்க காது கொடுத்து கேட்கறதுக்கு லிமிட்டட் தான் அவன் அவனுடைய டார்கெட் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ஒன்று பார்க்குறீங்க ஒன்று தேவைன்னா அதை பற்றி தான் உங்கள் மைண்ட் ஓடும் இல்லையா எக்ஸ்ட்ரா படிக்கும்போது அவன் மைண்ட் டைவெர்ட் ஆகிடுது இன்றைக்கி சார் ஒரு கோர்ஸை படிக்க ஒரு லட்சரூவா செலவாகும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் அந்த கோர்ஸை வெறும் முப்பது நேரம் நீ செலவு பண்ணால் போதும் எழுபதாயிரம் ரூபா தர்றதுக்கு ஒரு நிறுவனம் இருக்குன்னு சொன்னால் என் காது அதுக்கு தான் சார் போகும் அது போகும் உண்மை அது ரியாலிட்டி அதான் ஆனால் அதை கவனிக்க மாட்டாங்க எப்படி சொல்கிறீங்கன்னு தெரியல நீங்கள் வந்து ஒரு ஐம்பது ஸ்காலர்ஷிப்ஸாக அப்ளை பண்ணாங்க புரியுது சார் இல்லை இல்லை நான் நான் இங்கே உங்கள் எல்லாேருக்குமே சொல்ல வருது என்ன நீங்கள் இது குறித்து தொடர்ந்து பேசக்கூடிய இடத்துல இருக்கிறவர்கள் அவர்களுக்கு புரியவில்லை என்று ஒதுங்க முடியாதுன்னு சொல்லலாம் இல்லை நிறையா அதை பற்றி சொல்கிறவங்க இருக்காங்க சார் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ்லேயே நிறைய பேர் வந்து அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க டிபேட்டே இல்லை ஒரு என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா கடந்த இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இது பற்றி பேசிக்கொண்டே இருக்கிறோம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு அப்பம்பிடல் கிளாஸில் இருக்கிற அல்லது ஒரு எஜுகேஷன் பேக்ரவுண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலியில் அமெரிக்காவில் எந்த யூனிவர்சிட்டியில் என்ன ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறான் அது யார் ஸ்பான்சங்கிற தகவல் வரைக்கும் தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க மறுபடியும் அஃப்ளூவெ
அது அதை சென்று அடைவது அது பெரிய அளவுக்கு சென்று அடைவதுங்கிற தகவலை நான் ஷேர் பண்றேன் ஒரு ஊடகத்துக்குள்ள இருக்கிற ஒரு ஆளாக வர பசங்கள்ட்ட நாங்க ஃபர்ஸ்ட் பேசுறது ஸ்காலர்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்பா அம்மா என்ன பண்றாங்க நீ ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேட்டா அதை புரிஞ்சுட்டு அவனுக்கு என்ன தேவைங்கிறதா ஃபர்ஸ்ட் பாக்கணும் அது கவுன்சிலிங் வந்தால கவுன்சிலிங் வந்தா அது நடக்குது சார் அந்த அளவுல இன்ஃபுளுயன்ஸ் நடக்கும் பாதி நேரம் கூகுள் தான் கவுன்சிலரா இருக்கு एक्चुअली கூகுள்ல போய் தேடும் போது எனக்கு புரியல அவரே கேட்டா நீ ஏஐல செக் பண்ணி கேங்கறாரு உங்களுக்கு கேட்டா கூகுள் தான் கவுன்சிலரா இருக்குன்னு சொல்றீங்க இப்ப யாரை தான் நான் நம்புறது இப்போ சிஏ மேனேஜ்மெண்ட் படிப்புகள் இதற்கான ஸ்கோப் எந்த அளவு இருக்குதா நினைக்கிறீங்க பெரிய அளவில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்பர் ஒன் இப்போ அந்த சிஏ மற்றும் முன்னாள் ஐசிடபிள்யூ இருந்து இப்போ ஏசிஎம்ஏ இருக்கக்கூடிய அது கம்பெனி செக்ரட்டரி இந்த மூணு ஒரு குடை கீழே வச்சு பார்க்கலாம் ஓகே பிஸ்னஸ் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா அதில் வந்து மிகப்பெரிய வாய்ப்புகள் இருக்குது தமிழக இது ஒரு அளவு பின்தங்கி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் நம்ம இந்த டாக்டர் ஆனும் கலெக்டர் ஆனும் இன்ஜினியர் ஆகணும் அந்த மைண்ட் செட்லேயே வந்து அந்த மந்திரத்திலேருந்து வெளில வரல அந்த அடுத்த ஜெனரேஷனை அந்த மந்திரத்திலேயே வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் அதுலேருந்து கொஞ்சம் வெளியே வர்றது முக்கியம் நாம் வந்து சில துறைகளை மகிமைப்படுத்த மறந்து விட்டோம் தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு ஐடிஐ முடிச்சுட்டு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா வேலை வாங்கி இருபத்தி அவங்க வயசு இருபது ஆகல இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா வேலை வாங்கி டாடா கம்பெனியோட சப்போர்ட்டோட தமிழ்நாட்டிலேருந்து இன்றைக்கி குறைஞ்சது ஒரு வருஷத்தில் குறைஞ்சது ஐயாயிரம் பேர் வந்து பாஸ் அவுட் ஆகி வர்றாங்க இந்த ஐடிஎஸ்ல இருந்து நம்ம எங்கேயாவது பேசியிருக்கோமா ஏன்னா அது ஹெப்பா இல்லை பேசுறதுக்கு வந்து ஒரு ஹெப்பான விஷயமா இல்லை இந்த நாற்பத்தெட்டு விழுக்காடு மாணவர்கள் டென்த்து முடிச்சுட்டு நான் வேலை படிக்கல எனக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை வேணும் ரெண்டு வருஷத்தில் எனக்கு அந்த வேலை கொடுக்கக்கூடிய ஐடிஐ இருக்கட்டும் இல்லை ஆறு மாதத்தில் எனக்கு வேலை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு திறன் வளர்த்தல் ப்ரோக்ராமாக இருக்கட்டும் இன்னைக்கு எத்தனை கம்பெனி ஏஐ லேப்ஸ் செட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார் நிறைய சார் சொல்ற மாதிரி நிறைய துறைகள் வந்து கண்ணுக்கு இப்போ எட்டாவது ஃபெயில் ஆனாலும் பத்தாவது ஃபெயில் ஆனாலும் நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் கிச்சன் ஆப்ரேஷன் படிக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் எப்படி நீங்கள் கிச்சன் இப்போ இந்த தகவல் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது இந்த கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு சாதாரண ஒரு குழந்தைக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை பட் இது வந்து நான் நிறைய பேருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தெரியாது இப்போ இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து எல்என்டி முதல்ல ஸ்கில் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் வச்சுருந்தாங்க அந்த பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவங்க தனியாக வச்சுருந்தாங்க ஒவ்வொரு இன்ஸ்டிடியூஷன் இப்போ டிவிஎஸ் வந்து அவங்க மை டிவிஎஸ் அந்த டூ வீலர் ஃபோர் வீலர் மெக்கானிக்கு வந்து அவங்க எடுத்தாங்க இது மாதிரி ஒவ்வொரு நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து பண்ணுறாங்க பட் இது போதுமான தடத்தில் அந்த பாக்கெட்டில் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த கிராமப்புற மாணவர்கள் இப்போ சார் சொல்கிற விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்டில் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஒரு ரிமோட்டில் இருக்கிற விருதுநகர்னா தாண்டி நீங்கள் வந்து அந்த வத்திராப்பு சின்ன சின்ன கிராமங்களில் உள்ள மாணவர்களுக்கு அந்த விருது நடக்குது இருக்கு <laughs> பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் படிச்சிருந்தா லா படிச்சிருந்தா சோசியாலஜி படிச்சிருந்தா பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் படிச்சிருந்தா அவ்வளோ வேலை வாய்ப்புகளுக்கும் யூஎன்ல போய் நீங்கள் குவாலிஃபிகேஷன் செக் பண்ணிங்கன்னா யூஎன் டிபியோட எல்லா யூஎன்னோட ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லேயுமே இந்த கிராஜுவேஷன் முடித்தவங்களுக்கு அவ்வளோ வேலை வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் நான் யாராவது எங்கிட்ட கேட்குறவங்கள்ட்டே போய் நீங்கள் வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ ஃபீஸ் கட்டி ஒரு என்ஜினியரிங் காலேஜில் படிக்கிறத விடப்பா ஒரு நல்ல காலேஜில் போய் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் படிங்க பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் படிங்க இல்லை லா சேருங்க மகிமைப்படுத்த மறந்து விட்டார்கள் அப்ரெண்டிஸ்னு ஒரு வார்த்தை வடிவேல் வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அந்த வார்த்தையே அசிங்கப்படுத்திட்டாங்க இன்னைக்கு நேஷனல் அப்ரெண்டிஸ் ப்ரோக்ராம் ஸ்கீம்ல வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் பேர் கவர்மெண்ட் சம்பளத்தோட வேலையில் இருக்காங்க சார் அப்ரெண்டிஸ்ன்ற வேலை வந்து மேப்ஸ் ஸ்கீம் நேஷனல் அப்ரெண்டிஸ் ப்ரொமோஷன் ஸ்கீம்ல பாத்தீங்கன்னா மோடி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல வந்தப்போ இந்த ஸ்கீம் ஆரம்பிச்சு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு ஆரம்பிச்சார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஆரம்பிச்சது ஜெர்மனியில எப்படி அவங்க சந்தி வேலை சந்தை வேலை லேபர் மார்க்கெட்டில் இருக்கிறவங்க நூறு பேர் இருந்தாங்கன்னா பத்து பேர் அப்ரெண்டிஸ் அந்த ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா அப்ரெண்டிஸ் ரூட்டில் போகாமல் உங்களுக்கு பெருமையான ஜாவே கிடைக்காது ஜெர்மனியில் ஓகே அந்த ஸ்கீமை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் கவர்மெண்ட்டே அதுக்கு சம்பளம் கொடுக்குது ஏன்னா முன்னால் நம்ம அப்ரெண்டிஸ்னு போர்ட் ஆஃப் அப்ரெண்டிஸ் ட்ரைனிங்னு அப்ரெண்டிஸ் ஃபேக்டர்னு ஒன்று இருக்கும் அதில் இன்ஜினியரிங் கம்பெ
படித்து இன்ஜினியரிங் படித்து வர்ற டயத்தில் வந்து இரநூறுவா ஒன்றுமே வேலை கிடைக்கலாம் அதுக்கு போவாங்க இன்றைக்கி அப்படி கிடையாது இன்றைக்கி அந்த பையங்களுக்கு வந்து மினிமம் வேஜஸ் தராங்க பன்னெண்டாயிரத்துலேருந்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபா வரைக்கும் உனக்கு சம்பளம் கொடுக்குறாங்க அதில் பாதி அதில் ஒன் தேர்ட் சம்பளம் வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்குது ஓகே இந்த ரூட்டே தெரியாது அவனுக்கு அவன் இன்னும் வந்து அப்ரெண்டிஸ் தான் தடியை தூக்கிட்டு வடிவல் பிள்ளை சுற்றிட்டு இருக்கிற பையன் தான் ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்கான் சி இது மாதிரி வந்து நம்ம நேப்ஸ் ஸ்கீம் அதே போல இன்னொரு முக்கியமான ஸ்கீம் இன்டர்ன்ஷிப் ஸ்கீம் இப்போ ஒரு லட்சம் பேருக்கு இன்டர்ன்ஷிப் இன்னைக்கு வந்து டாப் ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸ்ல எம்ப்ளாய்மெண்ட் லிங்க்ட் இன்சென்டிவ்னு ஒரு ஸ்கீம் இயர் லைன் ஒரு ஸ்கீம் போன பட்ஜெட்டில் அறிவிச்சது இப்போ ஒரு லட்சம் பேருக்கு எல்லா இதுலேயும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஓடிட்டு இருக்கு தமிழ் டிவலப்மெண்ட்டை நான் பார்க்கல சார் ஏன்னு தெரியல அவங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஓடுது சார் இன்னைக்கு வந்து இந்த கம்பெனிகளில் வந்து இந்த ஸ்கீம் இதுக்கு வேறு இன்டர்ன்ஷிப்னு ஸ்கீம் எத்தனை பேர் தமிழ்நாட்டில் தெரியுது அது வந்து ஏன்னா அது ஏதோ ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் அது டெம்பரரிப்பா இந்த வார்த்தைகள் எல்லாமே ரொம்ப சுமாரான ஒரு வார்த்தைகளா போயிடுச்சு இன்டர்ன்ஷிப் அப்ரண்டிஷன் சரியாகவும் <laughs> இடைநிற்றலை இது தடுக்கும் அல்லது வந்து மேற்படிப்புக்கு செல்லாத சூழலில் இருப்பவர்களுக்கு இன்னொரு தொழில் வாய்ப்பை கொடுப்புங்கிறது புரியுது ஆனா அவர்களை உயர்கல்வி நோக்கி நகர்த்துவது தானே சரியா இருக்கும் உயர்கல்வியில் உள்ள வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது வந்து அவனுக்கு வந்து அந்த இடத்துக்குள்ள தள்ளி விடுறது தான் நம்ம வந்து மெயின் குறிக்கோளாக இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் வந்து சின்ன ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து அது அந்த குழந்தைக்கு கை தொட்டு விரும்பக்கூடிய விஷயங்களை பண்ணக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு சார் சொல்கிற ஸ்கில் ட்ரைனிங் வாட் எவர் நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக ஃபிட் ஆகும் பட் என்னால் படிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு நம்பிக்கை உள்ள குழந்தைக்கு ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து நம்ம எதாவது எல்லோரும் சொல்லணும் அந்த காலத்தில் வந்து நம்ம அந்த யானைகளை வந்து போருக்கு யூஸ் பண்ணோம் இன்றைக்கி அந்த யானையை வந்து நம்ம வந்து கோவிலில் ஊர்வலம் வர்றதுக்கும் வாசலில் வந்து யானைக்கே இப்படி ஒரு திறமை இருக்குதுன்னு தெரியாத அளவுக்கு எப்படி யானையை மாற்றினாங்களோ அப்படி தான் நம்மளை மாற்றி வச்சுருக்காங்க உங்களுக்குள்ள அவ்வளோ இன்னே டேலண்ட்ஸ் இருக்குது பட் என்வாயன்மெண்ட் கிடைக்கிறது இல்லை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறது இல்லை இந்த இந்த படிக்கக்கூடிய என்வாயன்மெண்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியறதுக்கான அந்த குழந்தைக்கான தேடல் இப்போ நீங்கள் நாங்கள் எத்தனையோ கிராமப்புற மாணவர்களை மெயின் ஸ்ட்ரீமில் கூட்டிகிட்டு வந்துருவோம் பட் அந்த குழந்தைங்களுக்கு யார்கிட்ட வந்து படிக்கணும்னு ஆர்வம் இருக்குன்னா யார்கிட்ட பணம் இல்லையோ யார் வாழ்க்கையில் மிகவும் கஷ்டப்படுறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் வாழ்க்கையில் முன்னேறணுங்கிற பெரிய இருக்குது இந்த படித்த குழந்தைங்கள்லாம் கம்ஃபர்ட் ஜோனில் இருக்குது அதுக்கு வந்து இன்னும் மேலே போகணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆஸ்பிரேஷன் லெவல் கம்மியாக இருக்குது ஆனால் சொசைட்டியில் எக்ஸ்ட்ரீம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டாப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே நான் பாம்பேயில் பண்ணுற ஃப்ளாட்ஸ்லாம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி க்ரோஸில் எல்லாம் மியூசிக்கில் எட்டு கிரேட் வச்சுருக்காங்க எல்லாத்துலேயும் டாப்பில் இருக்காங்க அப்போ இந்த இடையில் உள்ள கேப்பில் உள்ளவங்களுக்கு தான் இந்த குரூப் தான் இது வந்து இந்த ஆஸ்கலேஷன்ஸில் வந்து அவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் தெரியாத காரணத்தினால தெரிந்த வாய்ப்புகள் இப்போ நீங்கள் சார் சொன்ன மாதிரியே வந்து ஸ்காலர்ஷிப் என்னாம ஸ்காலர்ஷிப் நீங்கள் கேட்டீங்க ஏன் பொது தளத்தில் இல்லை நீங்கள் அது நிறைய இடத்துல இல்லை இப்போ நாங்களே எங்களை காலேஜ் ஆஃப் இந்தியன் கிண்டியில் எங்கள் பேச்சில் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் க்ரோஸ் வச்சு நாலேஜ் ஃபவுண்டேஷன் பண்ணுறோம் நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் கிண்டியில் வரவங்களுக்கு இதுமாதிரி ஒவ்வொரு கல்லூரியிலும் பண்ணுறாங்க பெட்ஸில் பண்ணுறாங்க எங்கே வேணாலும் ஐஐடியில் பண்ணுறாங்க ஆனால் இதை 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 எங்கே நான் எங்கே வின் பண்ணுறானோ அவனுக்கு அதுக்கப்புறம் எல்லா கேட்டும் ஓப்பன் ஆகுது அந்த வின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அது எனக்கு கிடைக்காது அப்படிங்கிற ஒரு நெகட்டிவ் சூழலில் திங்க் பண்ணக்கூடிய சில்லர் உயர்கல்வி படிச்சுட்டு ஒரு நல்ல காலேஜில் படிச்சுட்டு அந்த துறை சார்ந்த அவங்க வேலை கிடைக்கலனா கூட அங்கே அவங்க வளர்த்துக்கிற தகுதிகளை வச்சு எங்கே போனாலும் பொழைச்சிக்கிறாங்க ஏதாவது ஒன்று பண்ணி தன்னோட திறமைக்கா சில நேரம் உள்ளே போனதுக்கு அப்புறம் இது நம்மளோடது இல்லைன்னு கூட அவங்களுக்கு தோணுது நாம் நினச்ச துறை இது கிடையாது நமக்கு தேவை இது கிடையாது என்னோடய பேஷன் இது இல்லை இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி உள்ளே போனதுக்கு அப்புறம் ஐயோ எனக்கு இந்த வேலை பிடிக்கலையே இல்லை எனக்கு இது செய்ய பிடிக்கலன்ற அங்கேருந்து அடுத்த தேடல தொடங்குறாங்க அதுக்கான ஸ்கோப் வந்து நம்ம இருக்கலாம் இல்லை எந்த வேலையாக வேணால் இருக்கலாம் இப்போ நான் சொல்கிற மாதிரி கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்லேயே பாதி பேர் மெடிசன் படிச்சுட்டு ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதுறேன்னு வருவாங்க எப்பா நீ எம்பிபிஎஸ் படிச்சுட்டு எதுக்குப்பா வர இல்லை ஏரோநாட்டிக்கல் படிச்சுட்டு எதுக்குப்பா வரேன்னு கேட்டால் அங்கே போனதுக்கப்புறம் எனக்கு தோணுது மேம் இது எனக்கானது இல்லைன்னு ஸோ நம்ம உயர்கல்வியோ இல்லை யூஜியோ ஏதோ ஒன்று படிக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்போஷர்
பெர்சிவரன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வேண்டிய நிலமையில் இருக்கும் அதாவது பதிமூணு லட்சம் பேர் வந்து அப்ளை பண்ணுறாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு அப்படின்னா அதில் பதினைந்தாயிரம் பேர் தான் வந்து மெயின்ஸுக்கு எழுதுறாங்க அதாவது ப்ரிலிம்ஸ் வந்து பதிமூணு லட்சம் பேர் அப்ளை பண்ணுறாங்க அதில் சீரியஸ் ஆனவங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு லட்சம் பேர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்தியா முழுக்க அதில் பதினைந்தாயிரத்தி சொச்சம் பேர் தான் வந்து மெயின்ஸுக்கு வராங்க முதன்மை தேர்வுன்ற எழுத்து தேர்வுக்கு அதுலேருந்து எவ்வளோ பேர் இன்டர்வியூ கூப்பிடுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுல ஒன் எஸ் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லை ஒன் எஸ் டு த்ரீ ரேஷியோல வச்சிங்கன்னா ஆயிரத்தி நூறு பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குது இது யூபிஎஸ்சியில வருஷ வருஷம் கட்டாயமா எக்ஸாம் நடத்துற யூபிஎஸ்சியில டிஎன்பிஎஸ்சியில இப்போ கொஞ்சம் ரெகுலரா நடக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படி கிடையாது இப்போ கொஞ்சம் ரெகுலரா நடத்துறாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு குரூப் ஒன்ல எத்தனை வேலை வாய்ப்பு இருக்குன்றீங்க எழுபது வேகன்சி அதுக்கு அஞ்சு லட்சம் பேர் அப்ளை பண்றாங்க மூணு லட்சம் பேர் அப்ளை பண்றாங்க மெயின்ஸுக்கு வர்றதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபது வேகன்சினா மினிமமா ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் தான் மெயின்ஸுக்கு இல்லை எழுநூறு எட்நூறு பேர் தான் மெயின்ஸ் எழுதுறாங்க அதுல எழுபது பேரை வந்து நீங்க இன்டர்வியூல இரநூறு பேரை கூப்பிட்டு செலக்ட் பண்ணுவாங்க இப்ப இந்த அரசு வேலைகள் ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு அரசு வேலைகளுடைய தரம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியானதுனால அதை சூஸ் பண்றவங்களே ரொம்ப கம்மி ஆயிட்டாங்க எதுக்கு அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நம்ம யூபிஎஸ்சி படிச்சு ஏழு வருஷம் படிச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஜாஸ்தி ஆகி நம்ம வேற ஏதாவது அதாவது கவர்மெண்ட் வேலையா இருக்கணும் ஆனால் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பேங்கிங்கோ இல்லைனா வந்து மற்றது எஸ்எஸ்சிலாம் வந்து அவ்வளோ வேலை வாய்ப்பு இருக்குது ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் ஆர்ஆர்பி ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டாக இருக்கலாம் எல்லாத்துலேயுமே அவ்வளோ வேலை வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம பசங்க தொடரதே இல்லை ஏன்னு கேட்டு பாருங்கள் மேக்ஸ் இருக்குது மேம் அப்படின்னு ஒன்று மேக்ஸ் வந்து டஃப்பான மேக்ஸ் இருக்குது இல்லை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் மேடம் இப்போ நீங்கள் ஆர்ஆர்பி எடுத்தீங்கன்னா எங்கேயுமே சவுத் இந்தியன்ஸ் யாருக்கும் வேலை கொடுக்குறது இல்லை இப்போ நான் ஒரு சின்ன ஸ்டேஷனுக்கு அம்பாதுரை போயிருந்தேன் காந்தி கிராமம் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் டிக்கெட் கொடுக்குறவர் கேட் கீப்பர் எல்லாருமே நார்த் இந்தியன் வட இந்திய மொழி பேசுகிறாங்க நீங்கள் வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த எஃபர்ட்டை நீங்கள் வேறு ஆல் இண்டியாவில் பெஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் போட்டிங்கன்னா இங்கே காம்படிஷனே கிடையாது நம்ம என்னென்னா பொதுவாக போட்டிடுற தளத்தில் தான் நம்ம போய் ரொம்ப சண்டைப்படுறோம் இல்லை அரசு துறைகள்லேயே அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சார் யூபிஎஸ்சியில் வந்து அவ்வளோ பேர் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அவர் அதோடைய சோசியல் சைடு சொல்கிறாரு என்னென்னு கேட்டால் பெருவாரியாக அதுக்குள்ளே போய் போகிறதெல்லாம் போனால் போனால் நமக்கு வேலை கிடைக்கலங்கிறாரு அது ஃபுல்லாக நம்ம பசங்களுக்கு அந்த எஸ்எஸ்சி ஆர்ஆர்பி பற்றிலாம் அவேர்னஸ் கம்மி கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் என்ன கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஆவரேஜ் கான் கவுண்டில் தான் இருக்குது ஆனால் இப்போ இந்த யூனிகான் கம்பெனிஸ்னு சொல்கிறாங்க சார் கோவிட் நைன்டீனுக்கு முன்னாடி ஒருவேஷன்ஸ் வீட்டுக்கு <laughs> 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 வீட்டில் அப்பா வந்து எங்கேயா கடனை உடனே வாங்கி இன்ஜினியரிங் படித்தா தான் வாழ்க்கை அன்றைக்கி இருந்தே பன்னெண்டு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சார் ஓகே நிலத்த அடமான வச்சு ஃபீஸ் கட்டியிருப்பார் அந்த மாதிரி அந்த ஸ்பிரிட் இன்னும் சில பேட்டை இருக்குன்றதை மாற்றணும்னு நான் நினைக்கிறேன் சார் வேற ஒன்றும் இல்லை அந்த மாதிரி தேவை இல்லைன்னு நான் சொல்லுவேன் அவ்வளோ சிரமம் வேண்டிய அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க என்ன ஏன்னா நீங்கள் வந்து ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு ஏதோ ஒரு கோர்ஸ் சிம்பிள் கோர்ஸ் ஒன் இயர் படித்து மூணு மாதம் படிச்சுட்டு கூட உங்களால் நல்ல அந்த வேலை சந்தைக்குள்ளே நல்ல என்ட்ரி வாங்க முடியுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே அந்த வேலையில் என்ட்ரி ஆகிட்டு நீங்கள் படிங்க என்ன படிக்கணும்னு படிங்க இன்றைக்கி டிஜிட்டல் எஜுகேஷன் அவ்வளோ ஆகி போச்சு நீங்கள் படிக்க நினைக்கக்கூடிய அந்த கிராஜுவேஷனாக அது மூலம் படிச்சுக்கோங்க ஒன்பது